ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന വീഡിയോ സെഗ്മെന്റിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അതാണ് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അതുള്ള ഹാൻഡ് ഹൈജീനിറ്റിയിലെ ഹാൻഡ് വാഷ് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇരുപത് സെക്കൻഡും കുറയാതെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്താണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ സോപ്പ് ടവൽ അതെല്ലാം കരുതേണ്ടത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും മാസ്ക് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ ചെറിയൊരു ബാഗിൽ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഹാൻഡ് വാഷിന് നമുക്ക് രണ്ട് സിനാരിയോസ് നോക്കാം ഒന്ന് വീടുകളിൽ രണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് വാഷ് റൂം ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും എന്നാൽ പബ്ലിക് വാഷ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനുമ്പ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പേരിൽ മോതിരം ഉണ്ട് ഒന്നിക്കുള്ള മോതിരം നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ അതൊരു ബ്രീഡിങ് സെന്റർ ആണ് അത് അറിയാമോ ബ്രീഡിങ് സെന്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല മാറ്റുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കൈയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ എങ്ങനെയാണ് കൈ കഴുകുന്നതെന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പബ്ലിക് വാഷ് റൂമിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻസർ കാണും ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് കൈ കാണിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ വെള്ളം വരും രണ്ട് മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പ് ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്ലോബ്ലെക്സ് ആണ് ഇത് പകരാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടിഷ്യൂ അവിടെ കാണും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി അത് എടുക്കുമ്പം അതും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ എൽബോ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് നന്നായിട്ട് മുക്കസ് എല്ലാം പോകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വെറും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സോപ്പ് എടുക്കുക വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോപ്പ് എടുക്കുക നല്ലവണ്ണം സോപ്പ് കയ്യിൽ തേച്ചിട്ട് ഒരു സോപ്പ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കേട്ടോ പേഴ്സണലായിട്ട് ഹാൻഡ് എങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എല്ലാ മുപ്പത് മിനിറ്റിലും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മിനിമം സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു വെറുതെ പറയുന്നത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു സോങ് ഉണ്ടല്ലോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു അത് പാടിത്തീരുന്ന ഒരു സമയം ആദ്യം നമ്മുടെ സർഫസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക നല്ല അതിനുശേഷം കൈയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുക അകത്ത് തിരിച്ച് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യം പുറമെ ഉള്ളതും പിന്നെ അകത്തെ പാട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പുറമേയും അകത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ കയ്യുടെ ഉൾവശം ഓരോ വരലായിട്ട് ഓരോ വരലും നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുക ഇതിലൊന്നും പോകാത്ത ഒരു അണുക്കളും ഇല്ല ഇനി വിരലുകൾ നഖം നന്നായിട്ട് വെട്ടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് നഖത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലുള്ള നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്യുക ഇനി റിസ്റ്റ് ഇതാണ് കൈ കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിധം ഇത് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൈ കഴുകുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ
നമ്മളൊരു പബ്ലിക് വാഷ്റൂമിലാണ് ഈ നമ്മൾ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ റോൾ എടുത്തു ചെയ്തു ഹാൻഡ് ഡ്രയർ ചെയ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ടിഷ്യൂ റോൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത നല്ല കാര്യം അവിടെ പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ ബാഗ് നമ്മൾ വേണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സോപ്പും ഒരു ടൗലും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ വേണം മാസ്കും എല്ലാം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ച് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പേഴ്സണൽ ആയി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൈജീനിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളവും സോപ്പും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശുചിയായിട്ട് മാർഗം ഹാൻഡ് ഹൈജീനിറ്റി ഹൈജീൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വെള്ളം അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയോ അത് ഇപ്പൊ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് താഴെയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടത്തില്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാല ഈ കാലയളവിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ജെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോളോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തുച്ഛമായ രീതിയിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇതിന്റെ അടുത്തതായിട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഏരിയയിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും എത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കാലത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കാരണം എനിക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അവയർനെസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കാണുന്നതിന് വരയ്ക്കും നന്ദ